Hi! Good day! Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to find the least common multiple or LCM using prime factorization method. Multiple is a product of a number multiplied by another number. Ang multiple ay ang product o ang answer kapag ang isang number ay i-multiply natin o i-times natin sa isa pang number. Halimbawa, 3 times 4 equals 12. Ang answer na 12 ay multiple ng 3 at multiple din ng 4. Least common multiple or LCM is the smallest non-zero number which is a common multiple of two or more given numbers. Ang LCM ay ang pinakamababang number maliban sa zero na multiple pareho ng dalawa o higit pang numero. Okay, ngayon kunin natin ang LCM ng 6 and 8 using prime factorization method. Sa prime factorization method, kukunin natin ang prime factors ng given number gamit ang factor 3. Gawin natin, isulat natin yung given numbers na 6 and 8. 6 and 8. Okay. Ngayon, kunin natin ang kanilang prime factors. Mag-iisip tayo ng numbers, dalawang numbers, na kapag i-multiply natin, yung answer ay 6. Okay, dito tayo muna sa 6. Ano yung dalawang number na kapag i-times ninyo, yung product ay 6? Okay, 2 and 3. 2 times 3 equals 6. Ang 3 at 2, pareho silang prime numbers. So, eto na yung prime factors ng 6. Kuni naman natin yung factors ng 8. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, ang answer ay 8. Ang dalawang numbers na kapag i-multiply natin, ang answer ay 8 ay 2 and 4. 2 times 4 equals 8. Ngayon, itong 2, prime number na ito. Itong 4, composite number ito. Ibig sabihin, mayroon pa itong ibang factors maliban sa 1. Kaya kukunin pa natin ang iba pang factors nito. Ano yung pwede nating i-multiply na yung answer ay 4? Okay. Yung 2 times 2. 2 times 2. 2 equals 4. Okay, eto ngayon yung prime factors ng 8, yung tatlong 2. Ngayon, isulat natin yung prime factors ng numbers, ng ganito. 6 equals, yung prime factors niya, 2 times 3. Isulat din natin yung factors ng 8, 2 times 2 times 2. Ito yung prime factors ng 8. Ngayon, tingnan natin sa factors ng 6 at factors ng 8, yung number na magkapares. Yung meron sa 6 at meron din sa 8. Okay. Itong 2 at itong 2 pare sila. Okay. Ikahon natin. At ang panghuling gagawin natin para makuha ang L ay multiply natin ang lahat ng prime factors. Ang nasa kahon, isa lang yung bilang niyan. multiply natin 2 times 2 times 2 times 3. Isulat natin 2 times 2 times 2 times 3. 2 times 2 equals 4. Times 2 equals 8. 8 times 3 equals 24. So, 24 yung answer. Ito ngayon yung LCM ng 6 and 8. Ganito yung pagkuha ng LCM gamit ang prime factorization method. Next, 
Let's answer this question. What is the LCM of 10 and 15? Gamit pa rin yung prime factorization, kunin natin yung LCM ng 10 and 15. Isulat natin yung given numbers, 10 and 15. Okay, kunin muna natin yung prime factors ng 10. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, yung answer ay 10. Okay, ang 2 times 5. 2 times 5 equals 10. Ang 5 at ang 2, pareho silang prime numbers. Eto na yung prime factors ng 10. Okay, dito naman tayo sa 15. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, yung answer ay 15. Okay, ang 3 and 5. 3 times 5 equals 15. Ngayon, isulat na natin dito yung numbers at ang kanilang prime factors. Okay, yung 10. Yung prime factors ay 2 and 5 or 2 times 5 then yung 15 ang prime factors ay 3 and 5 ngayon tingnan natin itong 5 pareho factors ng 10 at factors ng 15 okay pare sila ikahon natin at isa lang ang bilang nito sunod I-multiply natin ang lahat ng prime factors. Itong nasa kahon, isa lang yung bilang niyan. I-multiply natin 2 times 3 times 5. Okay, 2 times 3 equals 6. 6 times 5 equals 30. So, the least common multiple or LCM of 10 and 15 is 30. Last problem, find the LCM of 9 and 18. Okay, gamit pa rin yung prime factorization, kunin natin yung LCM ng 9 and 18. Gawin natin, isulat natin yung given numbers na 9 and 18. Okay, kunin natin yung prime factors ng 9. Ano yung numbers na kapag i-multiply natin, yung product ay 9. Okay, so yung 3 times 3. 3 times 3 equals 9. Ang 3 ay prime number. So, eto na yung prime factors ng 9. Kasi prime number na yung 3. Okay, sunod, dito naman sa 18. Kunin naman natin ang prime factors ng 18. Ano yung numbers na kapag i-multiply natin, ang product ay 18? Okay, ang 2 and 9. 2 times 9 equals 18. Okay, factors ito ng 18. Ang 2, prime number na ito. Pero itong 9, hindi pa. Composite number ito. Ibig sabihin, meron pa itong ibang factors maliban sa 1. Kaya kukunin pa natin ang factors nito. Ang prime factors ng 9 ay dalawang 3. 3 times 3. Okay. So, eto na ngayon yung prime factors ng 18. Sunod, isulat na natin yung numbers dito. Isulat natin yung numbers at prime factors. Yung 9, ang prime factors ay dalawang 3. 3 times 3. Ang prime factors naman ng 18 ay isang 2 at dalawang 3. 2 times 3 times 3. Okay, ngayon tingnan natin yung magkaparis na numbers sa factors ng 9 at factors ng 18. Yung may pares. Okay, itong dalawang 3, pares ito. At eto rin ay magkaparis din ito. Okay, isa lang yung bilang nito. Yung bawat pares, isa yung bilang niyan. 
last nating gagawin ay i-multiply natin ang lahat ng prime factors. Okay, 2 times 3 times 3. Okay, 2 times 3 equals 6. 6 times 3 equals 18. So, the LCM of 9 and 18 is 18. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!